మహారాజకీయం ఒక కొలిక్కు వచ్చింది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ తనకున్న అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంది ఎంచక్క రాష్ట్రపతి పాలన విధించేసింది తన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు రాకుండా దెబ్బతిన్నట్టుగా కనిపించిన బీజేపీ చివరకు ఎవరికీ అవకాశం లేకుండా చేసింది ఇక ఈ ఎపిసోడ్లో శివసేన పరిస్థితే ఇతని ముకుడులో పడ్డ మెత్తటి పకోడంలా అయిందని అంటున్నారు పరిశీలకులు శివసేన అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి అన్నట్టుగా మారింది పరిస్థితి కమలం పార్టీ అధికారాన్ని పంచుతానంటే శివసేన ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని పంచమని కోరింది బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉందనే విషయాన్ని కూడా గ్రహించినట్టుగా శివసేన వ్యవహరించింది పట్టిన పట్టు పట్టి తెగేదాకా లాగింది సేన బీజేపీ కూడా ఎక్కడా తగ్గకుండా లాగడంలో పరిస్థితి ఇంతవరకు వచ్చింది ఇక ఇప్పుడు అంతిమంగా శివసేన సాధించింది ఏమీ లేదని స్పష్టమవుతోంది బీజేపీకి ఉన్న అవకాశాలను తక్కువ అంచనా వేసి సేన భంగపడిందని స్పష్టమవుతోంది ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లబోతున్నట్లుగా సేన ఒక ప్రకటన అయితే చేసింది కానీ సుప్రీంకోర్టులో కూడా సేన పప్పులు ఎంతవరకు ఉడుకుతాయనేది చెప్పలేం బీజేపీతో పొత్తుతో ఉండి ఉంటే బెదిరించో బతిమాలో అధికారాన్ని అనుభవించేవారు శివసేన ఎంపీ కేంద్ర మంత్రి పదవికి కూడా రాజీనామా చేసినట్టుగా ప్రకటించారు ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఈ మరాఠా సేన తదుపరి ప్రస్థానం ఎలా ఉండబోతోందో